So, schönen Abend. Ähm, Sie haben es ja gehört in diesem wunderbaren intellektuellen Rundumschlag von Ralf Füchs eben. Man könnte es kurz zusammenfassen in, ist uns die, die Vorstellung von der Welt, wie wir sie gehabt haben, gerade während der vergangenen 25 Jahre, ganz gehörig durcheinander geraten. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist das Thema der jetzigen außenpolitischen Tagung eigentlich gar nicht so sehr ein Thema, es ist eher eigentlich eine Beschäftigung mit dem Zustand, in dem wir uns befinden und in dem wir, glaube ich, ein ganzes Stück mehr analytische Klarheit gewinnen müssen, um zu sehen, was machen wir mit, denn mit der Welt da draußen, wo sind denn unsere Werte denn tatsächlich noch tragend, wo sind sie attraktiv, wo haben wir noch Ressourcen, wo wollen wir Ressourcen überhaupt anbringen und was ist denn mit uns selbst und den Reparaturarbeiten, die wir in unseren eigenen Systemen zu leisten haben und in unseren eigenen Gesellschaften. Und Ralf Füchs hat es auch schon gesagt, das ist natürlich eine große Aufgabe und die könnte unglaublich schwierig werden und so schwer, dass wir nachher mit gedrückten Schultern hier rausgehen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten natürlich schon gerne, dass ein Erkenntnisgewinn etwas ist, was wir auch freudig machen. Und es könnte eigentlich nicht besser sein mit dem Panel und den Gesprächsrunden, die wir heute Abend haben. Wir werden das nämlich so machen, dass wir eine erste Gesprächsrunde haben mit zwei wunderbaren Köpfen, Walter Russell Mead, den ich jetzt einfach vorstellen könnte als Professor für Auswärtige Beziehungen am Bard College, was ich natürlich nicht mache, was aber wahr ist, ähm, sondern er ist jemand, der wirklich, also erstmal nochmal einen Aufruf, wenn Sie einen Twitter-Account haben, folgen Sie ihm. Es ist so ziemlich mit der lohnendste Twitter-Account, den Sie haben können, weil jedes Mal, wenn er was schreibt, passiert Folgendes. Entweder Sie finden es eye-opening und Sie finden es interessant oder Sie ärgern sich ganz furchtbar und dann ist es eigentlich fast noch besser. Also das ist etwas, was man unbedingt empfehlen kann, weil er das tut, womit Denken beginnt und was wir heute Abend auch machen wollen mit der Herausforderung. Denn das zu denken, was man bei sich ja schon die ganze Zeit gedacht hat, ist ja nun wirklich Kreuzfahrt. Also Walter Russell Mead ist jemand, der Sie ordentlich und intelligent mal durchschüttelt und das wird er auch gleich tun mit einer Keynote. Aber wir lassen natürlich Walter Russell Mead auch nicht einfach so alleine und unherausgefordert, denn das wäre auch wiederum nicht richtig interessant. Sondern wir haben Dr. Volker Stanzel gebeten, dann eine Erwiderung, beziehungsweise ihn mal so ein bisschen auf die Probe zu stellen. Und ich werde nur das Vergnügen haben, zu gucken, dass die beiden sehr schüchterne Menschen miteinander im Gespräch bleiben. Ähm, Volker Stanzel ist etwas, was ich mal werden will, wenn ich groß bin, nämlich Senior Advisor. Ähm, und zwar beim European Council on Foreign Affairs, unserer Partnerorganisation heute Abend, aber auch beim German Marshall Fund. Also er hat sich so ziemlich das Beste rausgesucht, was man hier haben kann. Und dann hat er noch so einen tollen Beruf. Er war aber auch Botschafter in Japan und in China. Und ich glaube, aus dieser Auseinandersetzung in diesen kulturellen, politischen und auch wirtschaftlichen Kontexten so lange tätig zu sein, ergibt sich eine ganz wunderbare Spannung. Ich darf Ihnen aber auch gleich sagen, wen Sie in der zweiten Runde kriegen. Nämlich Professor Herfried Münkler, den ich schon ein oder zweimal hier bei einer außenpolitischen Jahrestagung erlebt habe. Und ich kann nur sagen, meine Güte, hat er das Publikum durcheinander geschüttelt und das war höchst vergnüglich, weil er intelligent ist, weil er to the point ist und weil er gute Ideen hat. Und die wollen wir natürlich dann auch auf den Prüfstand stellen und dafür haben wir uns natürlich auch jemanden ausgedacht, der wirklich auch äh, ein guter Durchschüttler ist oder in diesem Fall eine Durchschüttlerin. Sie sehen sich, ich habe es mit dem politisch korrekten Bezeichnen nicht immer so, nämlich Konstanze Stelzenmüller, die derzeit... Ähm, Senior Fellow ist am Brooking Institute in uh, Washington. So, jetzt aber erstmal hier genug. Jetzt darf ich Walter Russell Mead auf die Bühne bitten. Und bitte, Walter, lassen Sie uns an Ihren Ideen teilhaben. Danke. Thank you for that uh, introduction. I, you know, I, I feel as a professor, I'm lucky when my students stay awake through a class. So maybe that's why I, uh, I have such a provocative Twitter account. You know, <laughs> don't want people to go to sleep. Um, well, I wrote a piece about a year or so ago on the geo, the return of geopolitics. Um, and I have been thinking about the subject since then, and I'm afraid that, that it feels to me that geopolitics continue uh, to emerge as, a, as one of the key drivers of international reality. And I have to tell you, that's bad. 
Uh, as someone who studies foreign policy, you like it when you feel that the world has some kind of a consensus, when my friend Francis Fukuyama talks about the end of history, the end of ideological competition, well, that sounds good. It means that in foreign policy, instead of having to worry about enemies and, and potential conflict, you can think about building institutions, reforming financial architectures, many of the kinds of things that, that we like, that, that are seen as directly making a wor the world a better place. One can be progressive rather than defensive. Um, but in reality, when, when geopolitical competition enters, you often have to, do you have to do both things at the same time. It's hard work. For example, in the time of the Soviet Union, the West didn't just think about, okay, let's have NATO, let's have enough armies to stop the Soviet Union, let's have enough missiles to stop the Soviet Union. Uh, at the same time, we also had to work on building the European Union as well as NATO, on, on developing as far as we could a prosperous Western world to defeat communism, not simply by force of arms, which in a nuclear age in any case would be questionable, but the two tasks of trying to build a security architecture that could protect uh, a Western world, but then at the same time trying to develop the institutions and practices in the Western world that would make it better and worth defending, it was a complex, difficult task. And I'm afraid that, that we, are, we are going to be facing a more complicated and a more difficult world in which success will be more difficult and the penalty for failure will be more damaging. When I look at the world today, I see three great areas of significant geopolitical competition. East Asia, the Middle East, and Eastern and Central Europe. And in each of those regions, we have a power, a great, in one case, a potential superpower, in another case, a former superpower, and in the third case, an aspiring great power that wants to change the way the world works in their immediate neighborhood, that is not happy with the status quo and wants to change that. And in every case, the consequence of the changes that this power desires would have tremendous and largely negative implications for its neighbors and indeed for the art world architecture, for the, for the world order. And so we see a competition as China tries to change the architecture of East Asia, the, re, the, the international structures, as Iran tries to change the balance of power, the distribution of power in the Middle East, and of course as Russia tries to change the situation in its own immediate neighborhood and also in, in other parts of Europe. Um, these powers do not work together all the time, or indeed very often. Their visions are quite different. Iran and, uh, and, and Russia don't share a common view of the kind of world they would like to have. And while there is perhaps a little bit more continuity between Russia and China in the, in the visions that each government has, their interests are quite different. Uh, and their competition already in Central Asia is quite sharp. So we are not talking, when I, when I talk about three revisionist powers, I am not talking about a sort of single cabal that is working in some sort of unified way. It's rather three quite independent and distinct processes going on that together create a... a you know, they, they have more effect together than each does apart, but they don't very often coordinate and they're not, they're unlikely to do much better. 
So we think of them, uh, their effect on the world order is in some ways unified. The fact that all three of them have been making progress has contributed to the sense one has that the world order as a whole is under some kind of fun, is, is facing a fundamental challenge. But one really must try to understand each of them on its own terms, and that's what we'll try to do at least briefly today. I'm going to turn first to East Asia and to China. There's a paradox here. China has far more potential power than either of these other two revisionist countries. China, with more than a billion people, with an economy that by some measures is virtually equal and perhaps will soon surpass that of the United States, uh, China is a much more formidable force than, say, Ru than either Russia or Iran. But paradoxically, China has had less success in changing East a the East Asian international environment than either Russia or Iran has had in its own in their own neighborhoods the reason for this i think primarily is that the states around surrounding china and particularly japan are very strong sometimes people you know people will often try to make the comparison between china and and the united states today and compare that to germany and britain in say 1910 where one was the rising power, one was the existing power, and some political scientists say and the clash was inevitable. But one of the differences between Wilhelmine Germany and today's China is that Wilhelmine Germany really was surrounded by powers who were or felt themselves to be in decline. Germany at that time was a rising power in a sea of decline. France felt that its pot, the gap between it and Germany was growing every year. The Ottoman Empire, the Russians after their defeat by the Japanese in the revolution of 1905, the, Aust the Austro-Hungarian monarchy, all of them felt that they were on a downhill slope. And that, that made the situation in Europe more unstable year after year. In Asia, yes, China feels itself to be a rising power, but Vietnam thinks of itself as a rising power and is. Indonesia, Australia, um, Japan, while it's not rising at the moment, seems to have stopped sinking, and Prime Minister Abe is trying to rejuvenate Japan. So China, as it has tried to, ex as China has tried to, to become a sort of hegemonic power in its region, change its boundaries, rewrite the rules, has run into very stiff resistance, not even primarily from the United States, but from a Japan, which begins to rearm and become more active as China becomes more active. But this potentially is a very dangerous situation because Chinese public opinion says, you know, we are a great power, we are a superpower, and yet we can't even get the rest of the world to accept our nine-dash line in the South China Sea. We can't even make a small pipsqueak country like Japan acknowledge that those islands are ours. We can't even get the United States, which is thousands of miles away, to accept our primacy right here in our own area. And this public dissatisfaction shared by some, some parts of the elite, but certainly not by all, is potentially a very destabilizing force. The second area to talk about is the Middle East. Um, and the middle, in, in the Middle East, and paradoxically, Iran of these three revisionist powers has the least potential. It has the smallest population, of Russia and China. Its state structure is more problematic, I think, than either the Russian or the Chinese, uh, or the Chinese, and it faces a great deal of hostility in its own neighborhood. But if we look at how much, let's not think about the nuclear talks at the moment, but if we just look at how much success Iran under sanctions 
and isolated because of the nuclear issue has been able to have in the Middle East, China should be green with envy that um, Damascus, a historically Sunni city, is, is under the control of uh, Shia-aligned Assad. Baghdad, historically a Sunni city, a Sunni capital, is now under Iranian influence and or control. Same in Beirut, where Hezbollah is a dominant factor in Lebanese politics. And same, of course, now in Yemen. And so Iran, in some, in some sense, has, has enjoyed this sweep of success. And there is a, there is a fear in the, in the region that if the nuclear talks conclude with an agreement and sanctions are lifted, it's not so much that people are worried about Iran's nuclear program, but if Iran is able to exert this much power regionally under sanctions, with its economy constrained, what will happen if it gets access to all the money that its oil revenues can bring or access to money that has been frozen in various accounts? Um, and we can see again that, that one of the reasons why Iran has been so successful is less because Iran is so strong than because the states in its immediate region are so weak. The Iraqi state, obviously after the U.S. invasion, but even without a foreign invasion, the, the Syrian state led to a, 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 a revolution which ended with the government while embattled closer to Iran than ever. The Lebanese state is, is, has been weak for years, Yemen and so on. The fact that Iran is a relatively strong country in a zone of weak and in some cases crumbling states has enabled it to succeed in its objectives more than China, which is a very strong country, but in a world, in, in a region of very strong states. To come to Russia, which is of more interest perhaps in Germany than, than some of the, uh, certainly than some of the ones that are farther away, and where the crisis is, where Germany is in some degree, like it or not, a protagonist in the crisis. Um, Putin, Putin's Russia is sort of in between. It has more potential than Iran, less potential than China, and it's had more success than China, but less success than Iran. Putin has not been able to transform his regional environment the way Iran has done, but Putin has certainly managed to put his imprint, make himself felt as a factor perhaps more than China has done. Um, again, we see part of the problem, uh, from our point of view, the problem is that Russia is surrounded or, or bordered by states that are weaker than Russia is. In the West, it's fashionable to talk about the corruption, the inefficiency of the Russian state. Certainly, Russia has not been able to achieve the kind of economic development or modernization that it hoped to achieve um, and that Putin hoped he would have. And compared to China, the performance has been terrible. And if your standard is, is it as well governed as Germany or France or even the United States, the answer would have to be no. But is it better governed than Ukraine? or Belarus, or most of the Central Asian republics, the answer would have to be yes. Um, Putin has built a state in Russia, and that state is able to, is stronger than the quasi-states surrounding it. You know, the, um, when communism collapsed, the Soviet Union collapsed, it was a little as if the king died in a feudal society with no successor, and then all the dukes and barons of that successor uh, in, in that time, they fortify their castles, they basically declare their independence of the states. The oligarchs privatized the assets of the state and turned them from state assets into hereditable personal fiefs. And then Putin arose as the kind of oligarch of oligarchs and ultimately was able to break the other oligarchs 
bend them to his will, and now in Russia you're rich, you're as rich as President Putin thinks you ought to be. And no one in Russia can really stand up against him. This never happened in Ukraine. You see, Ukraine, the Ukrainian state today is still not really supreme vis-a-vis -vis the oligarchs and other interests of Ukraine. Putin has a stronger state. Like China, like Iran, Putin has very serious regional ambitions. And just as Iran finds itself in conflict with two U.S. allies, Saudi Arabia and Israel, and China finds itself in conflict with U.S. allies like Japan, um, Russia finds Germany and the German and the European system that Germany has worked so hard to build and in some ways leads is in his way. And in some ways what we're seeing is less a direct U.S.-Russian conflict than a contest between Germany and Russia over the future direction of both, of not only these intermediate countries, the Ukraines, the Belaruses, but even parts of the European Union itself. And I would argue that Putin has, been, Putin has a clearer eye of some of the West's weaknesses in Europe than we may think. That President Putin uh, under, you know, looks at Europe and he does not see, as we, are, we often see, and certainly in the US we tend to see, on the one hand, here's the European Union. Strong, united, well integrated, economically successful, um, uh, far outclassing Russia in all kinds of levels of development. Putin looks and he says, they haven't been able to solve the Euro problem. The Greeks are, are who knows where the Greeks will be in five years. Uh, the Turks are no longer aligning themselves with Europe. If you remember, by the way, the Cold War began when Greece and Turkey, when the British asked the US to step in and guarantee Greece and Turkey because Great Britain no longer could. The southern flank, so to speak, of NATO, you look at Serbia, you look at problems in, throughout ex-Yugoslavia where the EU efforts to build something stable there are, are at best, let's say, partially successful. You look at countries like perhaps Romania and Bulgaria or Hungary where in various ways either there's been a failure to really embrace European standards of law, order, transparency, or say particularly in Hungary, there's a kind of an ideological reaction away from the EU towards something more like Putin-esque nationalism. Putin sees something that is perhaps more divisible, less permanent than we would like to see it. Um, I'll give you a, a scenario that I, I think the Russians are thinking of. Suppose one day in Estonia, a Russian-speaking district of Estonia, of which there are a number, some young men in their 20s, not in Russian army uniforms, but rather well-trained and, and well-armed for just a bunch of young kids, suddenly sort of appear and say, this is now a liberated zone of Russian Estonia much as we saw happen in Ukraine. No border has been officially crossed. They sort of snuck across the border. There was no invasion. But now the government of a NATO ally has lost control of a portion of its own territory. And the Estonian government invokes the NATO treaty and says, defend us, we've been invaded. Does NATO at that point start a shooting war in Estonia? Only a few hundred kilometers from here? Do we accept a Russian presence in Estonia? What is the consequence of either of those two decisions? 
So it seems to me that we are in a more precarious place than we think. And that people in the Kremlin think long and hard about, are there things we can do that they have no good counter for? But we should not underestimate their determination to change the direction of European politics and evolution in the Eastern and Central Europe. So, it's a bit of a grim picture. It's not, it's not 1914. It's not the beginning of a world war. It certainly doesn't mean that we need to sort of immediately put a wall of tanks and missiles on the eastern frontiers of NATO or the European Union. But it does, the combination of these threats, each of them different in character, but quite serious, and each of them potentially capable of setting off a very large-scale war, is something that demands our attention. I think the West, we in the West, are going to have to be, become much more serious about geopolitics than we have been. That does not mean much more bellicose, and it certainly doesn't mean much, much more imprudent. But we will have to think much more carefully about what, are, what kinds of armed forces do we have? What's our capability when foreign, unfriendly foreign powers use cyber capacity, not simply, I may say, to listen to Chancellor Merkel's telephone calls, but to intervene much more fundamentally in the processes of the German state or other states. Cyber, the, the alliance of, of cyber attacks with geopolitical threat has created a new and, and, and even more dangerous situation. Well, that's, that's enough gloomy talk for now. I'm sure that there will be people here who can give a much more hopeful view of the world, and I am eagerly waiting to be convinced because I would like to go home to New York with a song in my heart and not a care in the world. Thank you very much. Er ist wirklich nicht immer so pessimistisch. Vielen Dank ähm, für diese wirkliche Tour de Force. Ähm, zwischendurch habe ich mal gewartet, wann das Wort Saudi-Arabien kommt, aber da kam es dann ja auch. Lassen Sie uns doch mal vom Allgemeinen, ähm, Fundamentalen dann vielleicht in das Spezifischere gehen. Und das machen ja Deutsche ganz besonders gerne, dass sie dann erstmal die Definition hinterfragen. Herr Stanzel, vor einigen Jahren war es ja so, alles, was mit Geo anfing und nicht ungefähr mit Graphie oder Logie aufhörte, sondern womöglich mit Politik, war in der Politologie relativ schnell im Giftschrank. Wir wollten uns mit Geopolitik oder gar einer Rückkehr der Geopolitik so gerne nicht beschäftigen. Also fangen wir doch mal mit der Fundamentalgeschichte an. Hat er denn recht, der Walter Russell Mead, wenn er sagt, Geopolitik, die Rückkehr der Geopolitik zeichnet sich so sehr ab? Und wenn er denn recht haben sollte, was heißt es denn in einer Welt, die fundamental und mehr denn je verknüpft und voneinander abhängig ist, aber gleichzeitig in Teilen in solche Konflikte miteinander gerät. Äh, vielen Dank. Ja, ich wusste, es ist eine gute Idee, in dem Zug der Vorbesprechung zu sagen, dass dieser Begriff der Rückkehr der Geopolitik äh, für mich sehr anregend sein würde. Vielen Dank. Ähm, ja, äh, es ist hier nicht alles abgesprochen. Sie weiß noch nicht, was ich jetzt sage. Ähm, aber zunächst mal vielen Dank, Walter, für auch einen sehr anregenden Vortrag und Glückwunsch an die ähm, Höll-Stiftung für die Wahl dieses schönen Themas. Äh, ja, um auf diese Frage einzugehen, ähm, ich mein, die westliche Welt, Demokratien, fühlen sich in der Defensive. Das waren sie aber im Grunde immer seit dem Ende von Kolonialismus und Imperialismus. 
äh, für ein Dreivierteljahrhundert lang. Nur das letzte Vierteljahrhundert haben wir genossen, etwas, was äh, außergewöhnliche Sicherheit war, außergewöhnliche Freiheit und ähm, für viele von uns auch eine außergewöhnliche Prosperität. Und trotzdem haben wir heute das Gefühl, wie Walter das dargestellt hat, dass das alles äh, einer Herausforderung sich gegenüber sieht, gefährdet ist. Dieses Gefühl kommt meines Erachtens daher, dass wir es nicht mehr mit der bipolaren Welt des äh, Kalten Kriegs zu tun haben, auch nicht mit der unipolaren Welt von kurz danach, auch nicht mit der G7-Welt, der G20-Welt, der G2-Welt, China, USA, sondern im Grunde immer mehr mit einer G0-Welt. Die internationale Ordnung löst sich auf. Und deswegen würde ich eben nicht vom Rück von einer Rückkehr der Geopolitik äh, sprechen, sondern von der Auflösung von außenpolitischen, internationalen Ordnungen, wie wir sie kennen. Und um auf die ähm, Beispiele einzugehen, die Walter genannt hat, wir brauchen nur in die Zeit des Kalten Kriegs zurückzudenken. Äh, würde sich denn im Nahen und Mittleren Osten äh, eine Macht wie der Iran entwickelt haben? ISIS hätte es sowas gegeben? Natürlich nicht. Äh, so sehr Sowjetunion in den USA gegeneinander standen, die hätten da sofort eingegriffen. Wäre es denn im, äh, zu, im, im Verlauf des Kalten Kriegs denkbar gewesen, dass sowas wie auf dem Balkan eine Auseinandersetzung um das ehemalige Jugoslawien, Jugoslawien stattgefunden hätte? Nein, da hätte die Sowjetunion natürlich ordnend in Anführungszeichen eingegriffen. Und in Ostasien, dass da auf einmal eine neue Weltmacht entsteht, hätten die beiden anderen das wirklich zugelassen? Zumindest ähm, kann man, äh, denke ich, das bezweifeln. Ähm, Jetzt denke ich aber nicht, dass die Ursache für diese Auflösung von Ordnungen, wie wir sie kennen, und die Tatsache, dass wir eben nicht von Geopolitik sprechen können, dass die in diesen drei Regionen liegt, so in dieser Weise, wie du, Walter, das dargestellt hast. Also ich denke eher, es liegt an dem, was wir heute als die aufstrebenden Mächte bezeichnen, die neuen Großmächte die entstehen und deren Zielsetzung ist nicht geopolitisch, sondern geoökonomisch. Gucken Sie sich Indien an. Was Modi macht, ist im Grunde nur die Zielsetzung der indischen Politik ökonomisch zu definieren und zwar auf dem ganzen Globus, weil er sich ja als äh, Mitwettbewerber äh, Chinas sieht. Und China äh, selbstverständlich ist etwas wie diese berühmte Seidenstraße-Initiative, die wir jetzt gerade erleben, eine enorme geoökonomische Anstrengung, so eine Art Hinwendung nach Europa, um Europa von der Seite der USA wegzuführen. Und äh, Russland selbst hat bis auf jetzt die äh, Ukraine-Krise, Krim, Ukraine, das Verhalten in diesem Kontext, sich selbst auch nur rein ökonomisch und seine Bestrebungen ökonomisch definiert, auf der Grundlage seiner äh, Rohstoffexporte. Wir sehen uns also mit Mächten konfrontiert, die geoökonomische Zielsetzungen verfolgen und die gleichzeitig eine ganz andere Art von staatlichem Modell darstellen, nämlich das, was wir heute immer als den neuen Autoritarismus bezeichnen. Und das ist in der Tat etwas, das vielleicht sogar für viele von uns attraktiv zu sein scheint. Denn es funktioniert ja. Da sehen wir äh, alle diese Mächte, kommen ja wirtschaftlich voran. Repression sorgt für Stabilität. Plutokratie und Oligarchie sind vielleicht ganz, ganz hässliche Dinge, aber die Mittelklasse in diesen Staaten profitiert davon. Und letzten Endes wir in unserem äh, äh, Austausch mit diesen Staaten auch. Also der Wert dieser, dieses neuen Autoritarismus stellt sich auch uns desorientierten Beobachtern in den demokratischen Staaten da. Und das, denke ich, führt zu der wirklich großen und zwar einer doppelten Gefahr. Erstens, die, diese Versuchung, ist dieser neue Autoritarismus, wenn er doch funktioniert, ist der nicht wirklich vernünftig? Und zweitens, und das ist vielleicht noch schlimmer, was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Wenn diese Staaten der eigenen Hybris erliegen? Wir haben das ja schon nach dem arabischen Frühling im Nahen Osten gesehen, was an die Stelle der autoritären Regimes dort getreten ist, bis hin 
zu ISIS. Was wäre denn mit Russland nach Putin? Und was wäre es mit China nach Xi Jinping? Ich glaube also, wir haben hier wirklich äh, eine enorme Herausforderung in Gestalt dieser autoritären Regime. Jetzt habe ich mich auf die äh, äh, Sitzung heute vorbereitet, indem ich auch den Artikel von ähm, Wir können das ja Walter... Dann noch machen. Nein, diesen Satz möchte ich unbedingt Aber noch gerne. loswerden, denn ich habe extra den Artikel in äh, Foreign Affairs gelesen und da endet Walter äh, mit dem Begriff Twilight of History äh, im Zwiel, in der, in der Dämmerung der äh, Geschichte. Und das ist etwas wo ich wirklich einer Meinung mit ihm bin, wobei ich sagen muss, dass Geschichte sich wieder aus Sicht des Praktikers immer ziemlich in Dämmerung und im Trüben entwickelt. Dankeschön. Dankeschön. Wobei man vielleicht noch dazu sagen darf, wenn ich das ergänzen darf, soweit ich das erinnere, reitet ähm, in diesem Foreign Affairs Artikel sind es eher die Autokraten, die in die Dämmerung reiten und für die Dämmerung anbricht und nicht unbedingt die Demokratien. Stimmt das? Aber ich will nochmal den größeren Bogen hier nehmen, denn Volker Stanzel geht ja her und sagt, es geht eigentlich hauptsächlich um Geoökonomie. Es geht um den wirtschaftlichen Aufschwung von Mächten, die unsere Weltordnung so durcheinander rütteln, dass eben keine Ordnung dabei bleibt. Ich würde aber gerne noch mal die ideologische Komponente mit reinbringen, denn die scheint mir nicht ganz unwichtig zu sein. Für China könnte das durchaus richtig sein. Für Russland in einer Situation, in der Russland einen Krieg mitfinanziert und mitsteuert, der ihm enorme wirtschaftliche Nachteile bringt, in Form von Sanktionen, aber noch schlimmer in Form von einer ausgesetzten Modernisierung der eigenen Wirtschaft. Für Iran, das momentan im Grunde genommen an wirtschaftlichen Modellen nicht sehr viel herbringt, das ist die größte Diskussion innerhalb Iran. Für die IS, die eine ganze Menge junge Leute in Kampfgebiete anzieht oder zumindest Attraktivität, ich glaube, die haben noch nicht mal ein Wirtschaftsmodell, geschweige denn wollen sie irgendwie in irgendetwas in Richtung geoökonomische Power sein. Ich glaube, sie möchten in jeglicher Hinsicht eine ideologische Power sein. Die Frage also, ist die Ideologie denn wirklich so unwichtig? Ist es tatsächlich nur, nur in Anführungsstrichen die Geoökonomie, die wir sehen, oder ist es tatsächlich die Geopolitik? Well, I think it's, it's not either or. Um, you, can, you can use, you know, certainly British history and American history would suggest that a successful geoeconomic strategy is an excellent foundation for a successful geopolitical strategy. So Britain's habit of having colonies and networks worldwide while the European countries were balanced one against each other was an integrated economic and political strategy, and it worked for them very well for a long time. Um, I would say that, that for Putin, his economic and political strategies are somewhat meshed. Certainly for the Iranians, there's a belief that the Arab countries, the Sunni Arab countries are now so weak and so divided that Iran really has an opportunity to become dominant in what they know of as the Persian Gulf. And that if they achieve that kind of dominance, then Iran could add, uh, Iran could add the oil power of Saudi Arabia, Iraq, and Iran, as well as Kuwait, Bahrain, and, and other states, and, and be as one country a great power because it would control the energy future of the world. That's an integrated geopolitical, geoeconomic strategy. And it is, it's a rather dangerous one, but it's a vision that many people in Iran and not merely religious fundamentalists share. So there, there can be a, a geo-economic goal that works with a geopolitical goal. And then if you add an ideological fervor to that, so you have some sort of messianic religious fundamentalist belief animating you, and you see in, your, in the rise of your regional power, the weakness of your enemies, you see the hand of God blessing you, uh, it all works together. Uh, you also have a problem, I think, in, in the, uh, integrating the ideological and the geopolitical dimension, where for Putin, the basis, the, the basis of legality that the European Union prefers is incompatible with the world he wants to live in. Uh, Euro the European uh, sort of notions of legality that shape the way Europeans look at the world would say, 
well, Crimea is part of Ukraine because there are international treaties that say so. And Putin would say, well, Crimea is mine because I believe it ought to be mine and also because I have it. And those, those two ways of thinking about the world are actually not easy, very compatible. So I think what we can see is conflict and cooperation, it's not all one or all the other, it almost never is, that engages all of these levels, ideology, geopolitics, geoeconomics. And the system that involves all three of them is very complicated. You have to analyze each of these factors on its own, and then you have to analyze the system and how they interact. But I think that's how it works. Ja, also, äh, Bitte sagen Sie es ruhig dann. also wenn wir äh, uns umschauen, was ist die verbreitetste Ideologie, insbesondere in den aufsteigenden Mächten, ist es Geld und Macht oder umgekehrt. Ob das in Indien so ist oder in China oder Russland. Eine Ausnahme würde vielleicht auch Iran. Eine Ausnahme ist natürlich der ISIS. Das also islamische Staat sicher ist eine von Ideologie herange, äh, vorangetriebene äh, Organisation. Äh, aber in China ist der Nationalismus ein Instrument von Machtpolitik und von innenpolitischem Machterhalt geworden. Das Gleiche kann man mit Sicherheit äh, für Putin und Russland sagen. Äh, Walter hat völlig recht, wenn er von Ineinandergreifen ökonomischer und machtpolitischer Interessen spricht, selbstverständlich. Geoökonomischer äh, Ehrgeiz erklärt sich auch durch machtpolitischen Ehrgeiz. Das äh, greift ineinander. Aber Ideologie als einen der groß, eine der großen Antriebskräfte der Veränderungen in der Welt heute zu begreifen, glaube ich, würde zu kurz greifen. Mit Ausnahme dieser einen und wahrscheinlich größten Gefahr, der wir uns gegenüber sehen, äh, das ist ISIS. Das bedeutet, dass wir im Grunde mit all diesen Mächten ja, zu Hande kommen. Denn auch die Zielsetzung marktwirtschaftlich orientierter Staaten ist zwar sehr viel weniger machtpolitisch, aber doch sehr stark auch geoökonomisch motiviert. Das heißt, wir sprechen in vieler Hinsicht die gleiche Sprache. Wo wir nicht die gleiche Sprache sprechen, ist die Methodik, mit der wir zum Ziel zu kommen versuchen. Wir sprechen von der Wertegemeinschaft der Demokratien, zu Recht denke ich, und deren Effizienz, glaube ich, ist auch bewiesen. Aber die neuen autoritären Staaten argumentieren, dass sie auch nicht ganz ineffizient äh, sind. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich merke jetzt gerade, dass ich dabei bin, den Herausforderer herauszufordern. Aber nun gut, ähm, was mich ein bisschen umtreibt, ist es tatsächlich so, lieber Volker Stanzle, dass es nur in Anführungsstrichen Geld und Macht ist, das hier Antreiber ist oder sind es eben nicht einfach doch mehrere Sachen? Was ich in China zum Beispiel immer interessant finde, die beiden größten, schnellst wachsenden Institutionen dort, wenn es denn Institutionen sind, sind die Evangelisten und die katholische Kirche. Irgendetwas muss es neben Macht noch geben, was die Leute mit umtreibt. Das Zweite auf die, auf die internationale Bühne übertragen, ähm, was ich mich frage, ist, was wir sehen, ist noch kein Versuch, die internationale Ordnung, so wie sie nach 1945 geprägt worden ist und wie sie dann nach 1989, 1991 übrig geblieben ist, durch irgendetwas zu ersetzen. Was ich aber wohl sehen kann, ist etwas, was wir vorhin schon mal Nietismus genannt haben. Ich werde das erklären, ich meine damit auch nicht nur Russland, wenn ich Niet sage, sondern eine ideologische Kraft, die zumindest in der Ablehnung eine Kraft entwickelt, die sagt, wir wollen diese westliche Ordnung nicht und wir werden sie auch versuchen zu unterminieren. In diesem Sinne wäre Russland im Augenblick eine niatistische Kraft, die Hamas in ihrer Ablehnung, die Widerstand zum Hauptthema macht, wäre eine niatistische Kraft. Ich frage mich, ob China eine niatistische Kraft ist oder ob es sowohl also bei all den Kraftzentren, die Walter Mead genannt hat, tatsächlich noch etwas gibt, was zwar nicht aufbauend ist, was aber zumindest destruktiv in der alten Ordnung ist und was nicht nur zielt auf, wir sind halt in der Konkurrenz und möchten gerne mehr Macht und mehr Einfluss, sondern wir möchten schon etwas anderes, nämlich die Macht, wie sie sie bisher oder die Ordnung, wie wir sie bisher hatten, zu unterminieren. Ja, Silke, vielen Dank für diesen wunderbar spielbaren Ball. Ähm, was die äh, Bevölkerung Chinas angeht, ist natürlich wie überall auf der Welt, Menschen suchen nach geistiger Orientierung. 
Deswegen kommt es zum Aufschwung von christlichen Kirchen, zum Wiederaufschwung von Buddhismus, Taoismus und äh, Ähnlichem. Äh, aber das heißt nicht, dass die Führung des Landes, dass die führende Partei ebenfalls nach einer geistigen Orientierung dieser Art suchen würde. Die hat ihre Orientierung und nochmal, das ist Geld und Macht und das hat sich ja auch bewährt. Weshalb sollte also China dann überhaupt eine nietistische Macht sein? Das funktioniert doch bisher alles sehr gut. Im Rahmen der bestehenden Ordnung ist China zu der fast Weltmacht herangewachsen, die es heute ist. Und obwohl chinesische Politiker immer wieder damit gedroht haben, eine Weltmacht China würde nur Regeln akzeptieren, an, denen, an deren ähm, Verfassung es selber mitgearbeitet hat, haben wir das in der Praxis bisher noch nicht gesehen. Das beste Beispiel ist die jetzt entstehende AIIB, die Asiatische Infra äh, Infrastruktur äh, Investitionsbank. Hier sehen wir, dass China enormes Geld in eine Bank steckt, von der wir zunächst vermutet hatten, das sollte jetzt eine neue eigene chinesische Institution werden. Weit entfernt davon. 56 Teilnehmerschaften, Großteil davon äh, westliche Staaten, die natürlich im Vorstand sitzen werden und natürlich so weiterarbeiten werden, wie derartige Institutionen, ob die Asiatische Entwicklungsbank oder die Weltbank, äh, bisher funktioniert haben. Das heißt, China orientiert sich an den bestehenden Institutionen, solange es ihm nutzt. Die Herausforderung für uns besteht ja nicht in, diesen, in der Herausforderung an diese Institutionen, sondern in dem Regierungssystem als solchem, dem, was ich den neuen Autoritarismus genannt habe. Und auch das ist keine Ideologie, sondern das ist was äußerst Pragmatisches. Reuter, würden Sie damit übereinstimmen? Yes and no. Das ist immer eine gute Antwort. Uh, I think um, in some ways we have to understand that there's a tragedy of, of aspirations at work here that, for example, the Chinese government may be completely interested in economic success and maintaining its power in China. I think that's a reasonable assumption. But what some of that does to them is they say, look at this. The American Navy, any day it wants to, can simply cut off the flow of oil to China and basically in interrupt our trade. If there were some sort of break between the U.S. and China, it would be terrible for both countries. But at the moment, the United States, because it controls China's lifelines to the world, would be in a much better shape. Um, China wants to change that. A lot, of the, a lot of the Silk Road development that we're seeing is aimed at giving, for example, land routes or shorter routes for the oil from the Middle East to get to China. A lot of that would come through Pakistan, which brings Chinese aspirations very much against Japan's and against India's. Um, and ties Japan, uh, sorry, ties China more into the very, very, very dangerous uh, rivalry between India and Pakistan, where a number of people in the Pakistani uh, uh, ruling establishment have quite messianic views. So again, we get a conflict of economic interest leading to geopolitical conflict, but then getting us into the ideological conflict between the idea of India and the idea of Pakistan and the Muslim struggle versus the Hindu and so on. Um, it is, it's explosive. Uh, China's territorial claims in the South China Sea, again, these are probably driven part by nationalism, part by practicality, but if China were able to assert its claims and really be able to fortify those, those artificial islands that it's been digging, 40% of the world's trade passes through those seas, and it's Japan's lifeline. Uh, if China succeeds in this from a Japanese point of view, there'll be a Chinese foot on Japan's throat, just as China at the moment feels there's an American foot on its throat when it looks at its dependence. So these senses of conflicting insecurities can feed into nationalistic differences, ideological differences, and create 
sources of tension that are greater than the sum of the parts, that the conflict between the U.S. and China over democracy versus authoritarianism, over whose who's trade, whose institutions, all of this can grow into a very, very dangerous tangle where small events in small countries can set off big wars between big countries. And that, I think, is, is the thing that keeps me awake at night. The ideological differences play a role, but they would be more manageable if they didn't intersect with and sometimes overlap with these others. And together, they create a lot of trouble for all of us. Ich fürchte, es ist hier nicht so richtig gelungen, Walter Mead in irgendeine Form in eine etwas optimistischere Schiene zu sch schieben. Ähm, es ist immer noch ein bisschen gloomy hier, aber wahrscheinlich auch ähm, ein sehr realistisches Assessment dessen, was wir da draußen haben. Ich weiß, wir könnten an dieser Stelle genau diese Punkte noch weiter diskutieren. Aber die Frage taucht ja auf, ob wir es in dieser Weltsituation, die hier beschrieben worden ist, nicht auch mit Bestrebungen zu tun haben, die neoimperial sind. Und weil wir uns diese Frage stellen, wollen wir jetzt dazu gerne auch Professor Münkler hören. Wir werden jetzt hier mal die Bühne räumen und selbige Professor Münkler überlassen.